ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಅಗ್ರವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರಾಮ್ ಬಡಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೇರಾಜ್ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ ನವಿಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ತೀರದ ಜನರು ನಿಂಬೆನಾಡನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಘಟಕದಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಹೊಂದಿದೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಅದರಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ನಗರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಮುಳಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಡಿ ನಗರವನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದಂತೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಶಂಕರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಇಂಡಿ ಚೀಸೌ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಂಡೆ ಬೆಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೆಮನ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ನೈಜ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ ಇದೊಂದು ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾಚಗುಂಡಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಚೀಸೌ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಪೂಜಾ ಲೋಕಾಪುರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ದೊರೆ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ವಡಗೇರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ನವಿಲು ತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯದ ಹೊರ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸದ್ಯ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಖಾನಾಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಒಳ ಹರಿವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಸವದತ್ತಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಬದಾಮಿ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕುಗಳ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೊರ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ತೀರದ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಎಂದು ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಡಂಗು ರಸಾರಿ ಹೇಳಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಮಠ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ರಾಮದುರ್ಗ ಮಹಾಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಕುಂಟು ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾದ ಮಿರಜ್ ಜಮಖಂಡಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ಟೈಯರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ದಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಬಾಲಕಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಾಲೂಕಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಾಲಕಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಬಾಲಕಿಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಲದಕಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಲಘು ಮುಗಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಈ ಕೇಸನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಿರ್ಬಿಡೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪರಮಾನಂದ ವಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಪರಮಾನಂದ ವಡಿ ಕೇವಲ ಪರಮಾನಂದ ವಡಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಳಂಕ ತರುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಆ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಂತ ವಿಷಯ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಅಂತ ವಿಷಯ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಗಳ ಆದಂತ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಏನು ಮನವಿ ಕೂಡ ಅಂತಾರ ಕೇವಲ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಬಾರದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹೋಗಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಈ ಈ ಮನವಿ ಹೋಗಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅವಧಿ ಒಳಗ ನಾವ್ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಳಗ ನಮಗ ಆಗಲಿ ಸಿಗಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಭಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಧರಣಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋರ ಕಾರಣ ನಡೆದಿದೆ ಪರಮಾನಂದ ವಾಡಿಯ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಗೆದು ಘೋರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದಂತಹ ಆ ಅಪರಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಮೊದಲೇ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೋಟಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಷ್ಟಗಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಈ ವೇಳೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಪ್ಪಳ ಸಂಸದ ಸಂಗನ ಕರಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಯಲು ಮುಕ್ತ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಎಚ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ
ಕೊಪ್ಪಳ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಅಧಿಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮಾರುತಿ ವೃತ್ತ ಕನಕದಾಸ ವೃತ್ತ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಥ ಸಂಚಲನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಪಥ ಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕರಿಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮದ್ದಾನಿ ಹಿರೇಮಠ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ನವೀನ್ ಗುಳಗಣ್ಣವರ್ ರಾಜೇಶ್ ಪತ್ತಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಶರಣಪ್ಪ ಗುಮಗೇರ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಗ್ರವಾರ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಇದು ಕರುನಾಡ ಕನ್ನಡಿ